こんにちは今回は来るなからジョイプルハットまでの列車の旅をご紹介します来るなからジョイプルハットまではだいたい7時間ぐらいですでここが来るなで泊まったホテルですホテルキャッスルサラームというところに泊まりましたホテルをチェックアウトして来るな駅に向かいますちなみに今の時間は朝の6時20分過ぎですホテルから駅まではそんなに距離がありません道が空いていたのでだいたい5分ちょっとで到着しましたでこちらが来るな駅ですなかなか綺麗な駅ですね2018年に建て替えられたみたいですでは中に入っていきましょうの中はこんな感じですで天井が高くて広々としていますで、えー、向こうに見えるのが切符売り場ですなんかすごい光ってますねで反対側に改札口がありますでは早速ホームに向かっていきたいと思いますで改札口の前にこのように売店が2つありますで改札口に入っていきますまあ改札口と言っても別に切符とかはチェックしないんですけれどもねただの入り口ですちなみにレストランは駅の周りにたくさんありますでプラットホームなんですけれどもターミナル駅なので東端式のホームになっていますまあいわゆる行き止まり式のホームですねチケットはバングラディッシュレールウェイのホームページで予約しました。e チケットです。で、プリントアウトしなくてもスマホのスクリーンショットでそのまま乗車できます。今回私が乗る列車は7時15分発のルプシャーエクスプレスなんですけれども、出発がかなり遅れると言われました。ということなので、まあ、ゆっくりチャーでも飲んで、ゆっくり時間を潰します。紅茶ですね、えー、ごたかですこの列車はシマンタイクスプレスですで、今の時間は8時半なんですけれども本来なら4時20分に来るな到着予定ですからだいたい4時間ぐらい遅れての到着ですこの列車は9時30分発のロケットエクスプレスです帝国での出発ですねかなり古い車両ですこの列車でもジョイプルハットまで行けるみたいなんですけれどもすごい時間かかるみたいですねでは出発の様子をご覧くださいし本来なら7時15分発なので3時間遅れは確定ですねかなり長い編成ですねちなみにバングラディッシュの列車は1号車2号車ではなくてシャーとかジャーとかネオとかいった名前の車両になっていますで私が乗るのはジャーという車両です
で今回はショーバンチェアーというクラスに乗りますショーバンチェアーは2等のノンエアコンです前回スニッタークラスという1等のエアコン車両に乗ったんですけれども窓が汚かったので今回は窓が開くこちらのノンエアコンの車両にしてみました車内はこんな感じです3プラス2なんですけれども一番後ろはこのように1人掛けの席になっていますで私はこちらの1人掛けの席を予約しましたで、えー、車両の中央で座席の向きが変わっています、まあ、ちなみにこれは別の車両のものですでこれはトイレですねそれから先頭の機関車ですもうすぐ出発するので列車に乗ろうと思いますし時35分に車内駅を出発しました3時間20分遅れでの出発ですで座席なんですけれども足はまあ伸ばせると思いますでちなみにテーブルはついていませんねで一応リクライニングはできますあまり深くは倒れませんけどねで窓はこんな感じですね汚れてますねまあ窓も割れていますしねまあ後から窓を開けようと思いますちょうど今途中の駅を通過中ですで窓を開けましたではしばらく車窓をご覧くださいでここはノアパラという駅です時間は11時18分ですえ対向列車の待ち合わせのために少しの間停車するみたいなのでちょっと駅の外に出てみましたバングラディッシュの田舎の駅といった感じですねまあ私はこんな雰囲気大好きですで対向列車が来ましたインターシティの列車じゃなくてローカルトレインですねなんか古い車両の列車ですローカルトレインにも一度乗ってみたいですねす10時26分にノアパラ駅を出発しましたでここはジョソールです空港もある大きい町です。え、12時6分に到着しました。本来なら8時19分到着なので、3時間47分遅れでの到着です。なので、来るな出発時より遅れが30分増えましたね。大きい駅なので人が多くて活気があります。ではまた列車に乗り込みますみ12時10分にジョソール駅を出発しましたま何か売りに来ましたねまあ私は後で食堂車に行きますで
で食堂車に来ました食堂車は一番後ろの車両ですで注文したのはこちらになります180高でしたねあとお茶が15高ですこれはなんか揚げパンみたいなやつですねなんかちょっと脂っこかったですねでこれはよくわかりませんなんか味もちょっと微妙でしたねでこれはフライドチキンですねケチャップをつけて食べましたフライドチキンはパンに挟みました追加でコーラも注文しましたちなみにコーラは30高です食べ終わった後に分かったんですけどカレーがありましたもし知っていたら断然カレーの方が良かったですカレーは美味しそうですねで食後にまた茶を頼みましたここはポラダジャンクション駅です。ダッカ方面と分かれます。このまま右に進むとダッカ方面ですね。で、十四時十二分にポラダジャンクション駅に到着しました。三時間三十四分遅れての到着になります。でこの駅からたくさん人が乗ってきましたで3分停車して14時15分に出発しましたちょうどこの駅が来るなからジョイプルハットまでのちょうど中間地点ぐらいですあと残り半分ですそれからここはパドマ川ですこの川の上流はインドのガンジス川ですあの有名なガンジス川ですねでこの川でクルナとラジシャヒの境界になっていますとても大きい川ですでこの橋を渡ったところに原子力発電所がありますもうすぐ見えてきますこれですねこれが原子力発電所ですロシアの援助で作られたみたいですルプール原子力発電所だそうですねこちらですねルプールニュークリアパワープラントって書いてありますねしばらくの間列車から原子力発電所を見ることができますまあ私は初めて見ましたねでしばらくするとイシュワディに到着です14時55分に到着しました本来なら11時25分到着予定なので3時間30分の遅れでの到着ですでこの駅でしばらくの間停車しますなかなか大きい駅ですね
。で、また茶を飲みます。グルタだ、グルタ。茶。で、今回は列車の中で知り合った人に買っていただきました。まあ、今回だけじゃなくて旅行中何回もバングラディッシュの人に茶をごちそうになりましたバングラディッシュの人は本当に親切な人が多いです親日の人も多いですしねで15時5分に出発しましたまあ、3時間25分遅れでの出発です。ここはアブドゥルプールジャンクション駅です。時刻表には停車予定に入っていないのでまあ行き違いのための停車ですかねちなみにこの駅の先でラジシャヒ方面と分かれます出発しましたでこの駅はナトールです16時18分に到着しました4時間6分遅れての到着ですついに遅れも4時間を超えましたねでナトールなんですけれどもジョイプルハットへ行ってからその後ダッカへ帰ったんですけれどもその時に帰る途中に一泊してみましたまあ、見どころもそこそこあってなかなかいい街でしたで16時21分にナトール駅を出発しました4時間6分の遅れですジョイプルハットまではあと2時間ぐらいですで到着したのはここはサンタハール駅ですちょうどお祈りの時間みたいですねもうだいぶ暗くなりましたねで18時28分にジョイプルハットに到着しました4時間26分遅れての到着です本来であればね、えー、14時2分到着予定だったので明るい時間だったんですけどもとっくに暗くなってしまいましたねで列車を降りますでジョイフルハットの街のホテルは予約できなかったのでまあこの後は Google マップを参考にしながら宿を探しに行こうと思いますちなみに駅はこんな感じですで駅の前から力車に乗って町の中心の方に行きます
Google マップを見ると町の中心に宿が数軒あったので直接行ってみようと思いますまあ一応アゴダとかブッキングドットコムでホテルを予約しようと思ったんですけれどもジョイプルハットの街はヒットしませんでしたまあ最近私も年取ったんでまあどこ行く時もホテルとか予約するんですけれども昔はどこの国も安宿とか予約できないのが普通だったんでまあその時に戻ったような感じですねで駅からまっすぐ一本道を来たところに宿があるみたいなのでとりあえずそこに行ってみようと思いますで見えてきましたこの先ですねこちらになりますちょうど部屋も空いていたので良かったですホテルスイートドリームですねちなみに部屋はこんな感じですエアコン付きの部屋にしましたまあ、エアコンとテレビとあとソファーあとホットシャワーが付いていますということで最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました